এই সেই ভবন যেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাস করেন এবং পরিচালনা করেন তার প্রশাসনিক কর্ম রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তার রয়েছে উপদেষ্টা মণ্ডলী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুমানা আহমেদ বেশ কিছু বছর ধরে এই হোয়াইট হাউসে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন দর্শক মণ্ডলী আজ আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রুমানা আহমেদ রুমানা আহমেদ ওয়েলকাম টু ভয়েস অফ আমেরিকা থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি আমি শো we all know that white house is a very important and powerful place and it makes decisions important decisions in the us and in world politics and you are working closely with obama advisors mm -hmm. can you please tell us about your journey to the white house sure absolutely so it was actually when i was doing uh, when i was going to college at george washington university that i um, decided to apply for the white house internship program only because at that time um, President Obama's message of hope and change uh, really was a source of inspiration for me. So I interned for the White House wanting to just intern for him for a short period of time. Um, during my internship I you know, got to work and meet a lot of individuals who I saw were driven and wanted to have an impact and that really inspired me and opened my eyes up to the impact that you can actually have in government. Uh, it really depends on every individual. So uh, that was when they actually reached out to me after I graduated from college uh, to come back and work at the White House. And um, I worked in three different offices, in the Office of Presidential Correspondence, where hundreds of thousands of Americans are writing to the president every single day. Um, from there, I went to the Office of Public Engagement, where I got to work on um, the Muslim American and the Arab American outreach. Uh, I also got to work on the White House Champions of Change program, which was really about lifting up everyday Americans who are having an impact uh, at the ground level, because as the president has said over and over again, change happens from the bottom up. Um, so really the experience of working there is what opened my eyes up to realize that you don't know, um, you don't fully understand something until you've actually experienced it. Um, and I know there's a lot of other young people who sometimes feel like you can't have an impact in government. I was one of those people and um, my experience actually opened my eyes up that I can have an impact. Ruman Ahmed Bolin, I was in the White House in the White House. I was in the White House in the White House. I was in the White House in the White House in the White House. I was in the White House in the White House in the White House. I was in the White House in the White House in the White House. তখন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক শেষ করার পর আবেদন করলে আমি পূর্ণ নিয়োগ পাই হোয়াইট হাউসে গণযোগাযোগ বিভাগ সহ বিভিন্ন শাখায় আমি কাজ করেছি বর্তমানে আমি প্রেসিডেন্ট ওবামার নিরাপত্তা বিষয়ে সহকারী উপদেষ্টা বেন রোডসের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছি রুমানা আহমেদ ওবামা প্রশাসনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রথম মসজিদ পরিদর্শনে তার ছিল সরাসরি সম্পৃক্ততা And like so many faiths, Islam is rooted in a commitment to compassion and mercy and justice and charity. Mosjid Nirbachon Angshukrohan Karideer Bachai Karar Kaji Tini Shahad Jo Karin. Ebon Mosjid Ee President Jeb Hashon Dain Sheb Hashon Jini Likhe Chilen Taar Shathe Ghonishto Bhabhe Kaj Karin. President Obama Ar Oiti Hashe Kiyoba Safar Ee Upodeshta Ben Rod Se Shathe Aad Jo Ke Kaj Karin Ruman Ahmed. যুক্তরাষ্ট্রে কিউবান আমেরিকানদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ওবামার যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন যাতে করে প্রেসিডেন্ট ওবামা তাদের বক্তব্য শুনতে পারেন This was obviously one of the most historic moments of my generation um, led by President Obama an initiative and a policy that he's been working on at that time it was a top secret um, process uh, which my boss had been working on for a few years uh, in terms of the actual trip itself Um, you know, one of the par portions that I got to work on was actually working with the Cuban-American community. Um, as the president talked about in his speech while he was in Havana, in Cuba, um, 
was that you know this historic moment was allowed by uh, changes and in input from Cubans on the island, but also Cuban Americans on the other side of the street. Um, and so I had the privilege of getting to work with the Cuban American community. Um, I organized a roundtable with the president before the trip, which he used um, to be able to get their input on what the message should be. What do Cubans want to hear about? What does this moment mean for not only Cubans, but also Cuban Americans? who, um, you know, many of whom have not ba- been back to their country uh, in many years. President Obama's Prashashonik Safar Kale Arikti Guru Tupunno Safar Chilo, Vietnam Safar. A Safar, President Obama's Protinithi Dollar Safar Shongi Hishebe, Tini Vietnam Jan. Vietnam, Shorokir Dupashe, Vietnam Bashira, Koik Mile Dariet Heke, President Obama Ke, Je Shongbor Dhona Janan. তিনি বলেন সেই অতুলনীয় অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভুলবেন না রুমান আহমেদ আপনি একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান মুসলিম যিনি হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে উপদেষ্টার কাজ করছেন এবং আপনি বাঙালি পরিবারে বড় হয়ে উঠেছেন আপনার বেড়ে ওঠা এখানকার বেড়ে ওঠার কিছু কথা কি আমাদের জানাবেন সো আমি আমার ভাই আর বোন আমরা তিনজনই জন্ম হয়েছি এখানে ম্যারোল্যান্ডে আমার বাবা আর মা জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে আর বিয়ের পরে ওরা এখানে আমেরিকাতে আসছে আমার ছোটোকালের থেকে আমার বাবা মা প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে শিখাইছে ছিল বাংলাতে কথা বলতে বাসায় আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ইংলিশে স্কুলে স্কুলে যাওয়ার পরে তারপরে ছোটোকালেই আমার বাবা মা আমাদের ট্রেডিশন তো খুব ভ্যালিউ করেছে আর সেভাবে আমাদেরকে শিখাইছে আর গড়ো করাইছে ছোটোকালে আমার বাবা আমাদেরকে ঢুকাইছে একটা গানের ক্লাসে বাংলা গান শিখতে আমার আমার বোনকে আর ইউ নো প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা আমাদের ফ্যামিলির সাথে অন্য বাঙালিদের সাথে একসাথে হইতাম সো ছোট আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় একটু বাংলা গান শোনাতে না আমি পারবো না ওটা অনেক আমি অনেক ছোট ছিলাম আমি আসতে তখন পাঁচ ছয় বছর ছিলাম তখন আমি গানগুলি শিখতাম আমার বোন হারমোনিয়াম খেলতো সো অনেক আগে সেটা ছিল আমি এখন কোনো গান আর মনে রাখে না মনে থাকে না আর ছোটোকালের থেকে আমাদেরকে সেই বাঙালি ট্রেডিশন প্রাউডভাবে আমাদেরকে গড়ো করাইছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের বাবা আমাদেরকে অবশ্য শিখাইছে ইসলামের উপর আর ইসলামকে ভ্যালিউ করতে আমার ফ্যামিলির মধ্যে ওরা কোনো দিনও আমাদেরকে আমার আমার বোনকে জোর করায় নাই মানে হেজাব পরা আমরা এটা নিজের চয়েস করে পড়ছি বা আমার বাবা আমাদেরকে এনকারেজ করছে চেষ্টা করতে বাট ইউনো আমার সবসময় আমার বাবা আমাদেরকে শিখায় তো আমাদের কমিউনিটিকে সাহায্য করতে টু বি প্রাউড অফ আমাদের আমাদের কালচার আমাদের রিলিজন বৈশ্বিক বাণিজ্যিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে রুমানা ভাইস প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মরক্কোয় যান এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের আয়োজিত নারী দিবসের কর্মসূচিতে কাজ করেন এছাড়া হোয়াইট হাউসে বাংলাদেশ ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা ও ফিলিস্তিন থেকে পঁচাত্তর জন তরুণ উদ্যোক্তাদের নিয়ে তিনি কাজ করেন এনি মেমোরেবল ইভেন্ট হোয়াইল ওয়ার্কিং এট দ্য হোয়াইট হাউস So every day is a unique memory. Um, I realize that when I leave the White House, I'll be looking back and realizing that every single day of working at the White House has been different. It's been unique. It's been special. Um, uh, you know, some of the, I guess, more memorable ones have been, you know, obviously every time I've been able to um, brief the President of the United States, it's a surreal experience. White House is a very important thing to say about it. হোয়াইট হাউসের প্রতিটি দিনই তার কাছে স্মরণীয় বিশেষ করে মাঝে মধ্যে কাজের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া আলোচনায় অংশ নেওয়া তার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মহৎ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসা তাও তার কাছে স্মরণীয় হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে তিনি প্রথম নারী যিনি হিজাব পরিহিত অবস্থায় কাজ করছেন এই সম্পর্কে তিনি বললেন আম আই থিঙ্ক ইনিশিয়ালি ওয়ান আই ফার্স্ট স্টার্টেড ওয়ার্কিং অ্যাট দ্য হোয়াইট হাউস অ্যাট দ্য হিজাবি আই ডিড ফিল আ লিটল নার্ভাস অ্যাট ফার্স্ট আই ওয়াজেন্ট শিওর হাউ পিপল উড রিয়াক্ট টু মি ওয়েন আই ফার্স্ট মুভ ইন দ্য ওয়েস্ট উইং আই থিঙ্ক আই বিকেম রিয়েলি কনশিয়াস বিকজ ইউ নো দ্য ওয়েস্ট উইং ইজ ওয়ে দ্য প্রেসিডেন্ট সিটস ইটস ওয়ে দেয়ার আর্ন দ্যাট মেনি স্টাফার্স ইটস অল সিনিয়র লেভেল স্টাফার্স সো আই আই ওয়াজ আ লিটল আনকমফর্টেবল অ্যাজ টু হাউ পিপল উড রিয়াক্ট আর লুক অ্যাট মি Um, but my experience was completely the opposite. Um, people were very welcoming, they were very nice, 
প্রথম দিকে তিনি কিছুটা চিন্তিত হলেও তার ধারণা পাল্টে দিয়ে সবাই তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে তার এই ভিন্নতাকে তিনি তার একটি শক্তি মনে করেন share an idea or a thought that someone else in the room may not have thought of. And over time, actually, um, you know, one thing that I've always shared has been important, and I've appreciated the ability to have the opportunity at the White House, which is that, you know, especially when they're talking about anything related to Muslim Americans, it's important to be at the table rather than just on the menu. In recent years, Islamophobia has increased in the United States. Jukhtarashto ebong shara bishye shamplotik shomoye Islam dharmo niye je bibhranti kor Islam birothi dharona kromo shoyi bere choleche she bishoye rumana bollen. So the rise of Islamophobia has been uh, a real concern and this administration is also uh, working on trying to address it uh, in terms of discrimination and bullying in schools. Muslim American shomaj ke tader nijeder porichoy tule dhorte hobe. কারণ আমেরিকায় সকলেই মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে জানেন না আমিও অনেক সময় বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু আমি সব সময় ইসলামের ইতিহাস স্মরণ করি আমি মনে করি আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানানো তিনি বললেন বিদ্বেষমূলক যে কোনো আচরণ ধৈর্যের সাথে সদয় ব্যবহার এবং ঐকান্তিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে embrace who you are uh, embrace the fact that you are different but you being different is what makes you unique it's what makes you more valuable to america um, this country america is made up of diversity um, and working at the white house i think taught me that uh, it was once i felt comfortable in my own skin and became proud of who i am as a bengali as a muslim as a hijabi um, you realize that people are actually curious to learn more about you. Um, like I said earlier, in terms of working for government, you don't fully understand what you haven't experienced or, or talked about. And um, you know, I think uh, what I've learned and what I, my advice would be is that you know, just be proud of who you are. And I think you are gonna face struggles, you will face challenges. Sometimes you have to work harder and that may feel unfair that why should I have to work 10 times harder just because of the color of my skin or my gender of being a woman um but honestly i think you have to i know this is easier said than done and it takes years again you fail many times but failing is not bad failing actually teaches you to get up and be stronger um so i think you have to accept the fact that you will have american musliman torun samajer uddeshye tini bolen america boichitrotar desh apnar bhinnota borno lingo bhed apnake shobar kach theke alada kore tulbe মনে হতে পারে আপনার ভিন্নতার কারণে আপনাকে দশ গুণ বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে আপনার মনে হতে পারে তা ঠিক নয় তবে সাফল্য লাভ করার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করলে তা আপনাকে আরও বলিষ্ঠ মেধাবী করে তুলবে এবং জীবনে সাফল্য আসবে or you'll learn about a weakness that you have and you can focus on how to strengthen it. Um, for me growing up, uh, and I think this was a really critical moment for me um, that probably directed me to become more vocal in my perspectives. Rumana Ahmed, thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me.